Es war einmal vor über 1000 Jahren eine kleine Siedlung an der Schlei in Schleswig-Holstein. Zu Zeiten der Wikinger kamen Kaufleute aus Dänemark hierher und machten den Ort recht bald zu einem der wichtigsten Handelszentren Nordeuropas, bekannt unter dem Namen Haitabu. Hier wurde Holz gehackt und Feuer gemacht, geschnitzt und musiziert. Aber wie gesagt, das alles ist über 1000 Jahre her. Das Besondere an Haitabu ist aber, dass es auch immer noch so aussieht, wenn ich den Bildfilter wieder rausnehme. Jedes Jahr im Herbst, nämlich wenn hier Herbstmesse ist. Und ähm, damit ich heute auch Teil des Ganzen werde, habe ich mich selber an Schale geschmissen. Kommt mal mit. Auch wenn man sich bei mir sicherlich ein wenig mehr Haupthaar und Bartwuchs wünschen würde, begebe ich mich als Wikinger getarnt ins Getümmel des Wikinger Museums und treffe internationale Händler, die hier auf der Messe ihre Handwerksprodukte verkaufen. Da ist der Spanschachtelmacher, der auch flöten kann. Der fleißige Bäcker beim Brot schneiden. Ich schneide jetzt ein Brot. Ja, mit dem stumpfen Messer. Und die Erkenntnis, dass auch Wikinger inzwischen zumindest ein ganz klein wenig mit der Zeit gehen. Und übrigens. Skoll! Oh, nicht wie im Mädchenpension. Skoll! Skoll! Wem das Museum als echtes Erlebnis noch nicht reicht, der sollte unbedingt abends in die Wikingerschenke in Busdorf einkehren. Hier wird nämlich regelmäßig im echten Wikinger-Stil gefeiert. Oliver Fehler, du öffnest deine Schenke immer zu diesen ganz besonderen Anlässen. Was ist die Idee dahinter? Die Idee dahinter ist, weil wir jetzt so dicht an Heiterbu liegen und jeder, der ein Museum besucht, was sehr interessant ist, aber der kriegt auch Hunger. Und der will auch mal essen wie so ein echter Wikinger, der will auch mal so ein Horn heben und äh, zusammen anstoßen. Und das einfach erlebbar zu machen, das ist total interessant. Vielen Dank. Auf den Tisch kommen beim Wikinger-Spektakel Kräutersuppe mit Schinken, Honiggemüse und vor allem jede Menge Fleisch. <lacht> Und als alle genügend gestärkt sind, geht der Spaß erst so richtig los. Draußen beim Axtwerfen und Bogenschießen. Und dann bin ich an der Reihe. Naja, ich gebe zu, an diesem Abend fällt mit mir offensichtlich kein Wikingermeister mehr vom Himmel. Aber zu sehen, wie lebendig etwas sein kann, das eigentlich schon seit über 1000 Jahren Geschichte ist, das wiederum hat schon etwas Meisterliches. Ja.